Hello everyone, welcome to my channel Study Junction and in this video we are going to study the poem Fire and Ice and we are going to see the summary of this poem. So this is the second poem of class 10. So let's start. Okay? So Fire and Ice bhi humare poet Robert Frost ne hi likhi hai and bohat hi meaningful poem hai ye. Okay? And you should know ki ye bohat signi फिकेंट एंड सिंबॉलिक पोएम है इसमें किसी भी वर्ड का डायरेक्ट मीनिंग नहीं है अगर फायर की बात करें तो वो अपने आप में एक सिंबॉलिक वर्ड है किसी और चीज़ को कर रहा है इंडिकेट एंड आइस की बात करते हैं सो अगेन इट्स आल्सो रेफरिंग टू समथिंग एल्स तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोएम है इसमें आई थिंक नाइन टू टेन लाइन्स ही होंगी ठीक है सो स्टार्ट करते हैं इससे ठीक है सो ये एक सिंबॉलिक पोएम है जिसमें फायर को हमने एक इमोशन ऑफ डिज़ायर से डिनोट किया है आइस हेटेड मनुष्य ठीक है इंसान के बीच की जो नफरत है उसको आइस ही नोट करती है एंड जो इमोशन ऑफ डिज़ायर एंगर पैशंस ये सब फायर ही नोट करती है ठीक है सो अब हम देखते हैं ठीक है हमने इनका मीनिंग समझ लिया सो जो फायर है ठीक है रिप्रेजेंट करती है ग्रीड को एवरेस्ट को कन्फ्लिक्ट को एंड फ्यूरी को एंड आइस रिप्रेजेंट करती है कोल्डनेस को इंडिफ्रेंस को एंड हेटरेट को ठीक है और जो हमारे पोइट हैं उनके अकॉर्डिंग ये दोनों जो पैशंस हैं फायर एंड आइस जो पैशंस को डिनोट कर रहे हैं यही पूरी दुनिया को चला रहे हैं ठीक है आइडिया देता है पोइट अपनी पोइम से ही वॉन्ट्स टू कन्वे दैट नेगेटिव एंड एक्सेसिव पैशंस जैसे कि एंगर एंड हेटरेड ये अगर एक्सेस में हो जाए ना तो दे कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड अगर फायर सफिशेंट नहीं रहेगी डिस्ट्रॉय करने को वर्ल्ड तो वो काम उसका आइस कर देगी इनडायरेक्टली पोइट ये कहना चाहते हैं सिम्बॉलिकली पोइट हमें वॉर्न करना चाहता है दैट एक्सेस ऑफ एंगर एंड हेटरेड इज वेरी बैड यानी कि एक्सेस ऑफ एवरी थिंग इज वेरी बैड हमें अपने वर्ल्ड को इन पैशन से बचाने की ज़रूरत है ठीक है सो यहाँ पर जो हिडन मीनिंग्स हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है फायर और ऑइस दोनों बहुत कॉन्ट्राडिक्ट्री टर्म्स हैं ठीक है और इनका मैसेज बहुत हिडन है ठीक है हमारे वर्ल्ड को खतरा है फायर से भी जो कि एक्सेस ऑफ एंगर है कॉन्फ्लिक्ट है ग्रीड है एवरेस्ट है फ्यूरी है और आइस से जो कि एक्सेस ऑफ इनडिफ्रेंस हेटरेड ये सब चीज़ें से कोलनेस से है ठीक है सो आइडिया यही है मैसेज यही है कि वर्ल्ड को सेव करना चाहिए इन फैशन से एंड एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए एक ऐसा वर्ल्ड इस्टेब्लिश करना चाहिए जिसमें एक्सेसिव नेगेटिव फीलिंग्स ना हो ये दोनों नेगेटिव फीलिंग्स हैं एंड पॉजिटिविटी पर जाना चाहिए ना कि इन नेगेटिव फीलिंग्स को इनको बढ़ावा देना चाहिए ठीक है और पोइट अपनी पोइम में एक और लाइन ऐड करते हैं दैट ओनली पावर ऑफ लव कैन नली फाय फायर एंड मेल्ट आइस ठीक है सो ठीक है इस वे से पोइट ये कहना चाहते हैं दैट ओनली लव कैन डिस्ट्रॉय वो दिस थिंग्स इनको नलीफाई कर सकता है फायर एंड आइस को तो वो है लव तो हमें शांति से आराम से सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए ठीक है सो ठीक है और एक और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन है दैट वी शुड नॉट लेट अ इमोशंस रूलर्स इफ़ वी डोंट कंट्रोल दैम दे विल श्योरली ब्रिंग अस ऑल ऑन द वर्ज ऑफ क्योर्स ठीक है सो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए एक्सेसिवली उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए एंड दैट्स ओनली द वर्ल्ड कैन मूव ठीक है सो इस वे से ये पोइम भी एंड होती है इसका जो हिडन मीनिंग था समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो समरी यहाँ पर प्रोवाइडेड है इसको एक एक बार आप रीड कर लेना आपको क्लियर पोइम समझ आ जाएगी ठीक है सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो इफ इट डिट दैन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल आई वु सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय